இன்றைக்கி காலிஃப்ளவர் ஃப்ரை எப்படி பண்ணுறதுன்னு காமிக்கிறேன் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு காலிஃப்ளவரை கொஞ்சம் தண்ணியில் உப்பு போட்டு வெ வெந்நீர் வச்சுருங்க வெந்நீரை வச்சு அது மேலே காலிஃப்ளவரை போட்டு எடுத்து வச்சுருங்க அதெல்லாம் புழு இருக்கும் புழு இருந்தால் செத்து போய்டும் அப்படி பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா கூட சில் வாட்ரு சில் வாட்டரில் இந்த காலிஃப்ளவரை போட்டிங்கன்னா இந்த புழுலாம் வந்து வெளியில் வந்துடும் அப்படியும் பண்ணலாம் இதுனா உள்ளே செத்துடும் வெந்நீரில் போட்டோம்னா சில் வாட்டரில் போட்டு எடுத்திங்கன்னா காலிஃப்ளவர் அந்த புழு வந்து வெளில கூட வந்துடும் அதை வெளில எடுத்து போட்டுட்டு நம்ம இது பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது ரெண்டு மெத்தடில் எப்படினாலும் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் நான் இன்றைக்கி வந்து வெந்நீரில் போட்டு எடுத்து வச்சு வச்சுருக்கேன் நீங்கள் ஐஸ் வாட்டரில் போட்டு கூட பண்ணணும்னா கூட பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு பண்ணி ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேன் ஃபஸ்ட்டு கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு ஒரு கப்பு அதே இதில் ஒரு முக்கால் கப்பு மைதா மாவு ஒரு டீஸ்பூன் சால்ட்டு ஒரு ஒன்றரை டீஸ்பூன்னு இது காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் அதே ஒன்றரை டீஸ்பூனு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு இது எல்லாத்தையும் நல்லா அப்படியே இது பண்ணிக்கணும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு லைட்டாக அதில் தண்ணியை விட்டு இது பண்ணிக்கணும் கலந்துக்கணும் மாவை ஒரு இதில் வந்து பாத்திரத்தில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு தனியாக எடுத்து வச்சுருங்க ஒரு தட்டில் அதுக்கப்புறம் அந்த காலிஃப்ளவர் எடுத்து ஒரு பாதத்தில் போடுங்க காலிஃப்ளவர் மேலே தான் மாவை போடணும் மாவு மேலே காலிஃப்ளவர் போடக்கூடாது இப்போ மாவு போடுறோம் கொஞ்சம் லைட்டாக தண்ணி மட்டும் தெளிச்சுட்டு அப்படியே பெசரி விட்டுக்க வேண்டியது தான் பெசரி விட்டு அப்படி ஒன்று ஒன்றா எடுத்து போடணும் ஒன்று ஒன்றா தான் போடணும் மொத்தமாக போடக்கூடாது ஒன்று ஒன்றா போட்டால் தான் கொஞ்சம் நல்லா வரும் அந்த வச்சுக்கலாம் நல்லா கலந்து விட்டுக்கணும் இதை கலந்து விட்டுட்டு கொஞ்சம் தண்ணி தெளிச்சிங்கன்னா அப்படியே ஒன்றா ஒட்டிக்கும் அது இந்த கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு கொஞ்சம் இதாக இருக்கும் கையில் பிசு பிசுன்னு ஒட்டும் அதனால் ஃபஸ்ட்டு கலந்து விட்டுங்க அதுக்கப்புறம் தண்ணி தெளிச்சிக்கலாம் இல்லை மேலே தண்ணியை கொஞ்சம் எடுத்து தெளிச்சிக்கோங்க லைட்டாக தெளிச்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் நல்லா இது பண்ணியாச்சு இப்போ செஞ்சு விட்டாச்சு அதில் கரம் மசாலா கொஞ்சம் போடுங்க அதில் வந்து பிசு பிசு பதம் இருக்கிற மாதிரி கலக்கணும் கலந்திங்கன்னா சரியாக போகும் கரம் மசாலா மேலே கொஞ்சம் அப்படியே தூக்கிக்கோங்க தூக்கிட்டு லைட்டாக பசைஞ்சு விட்ருங்க இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு ஒன்று ஒன்றா போட்டு இது பண்ண வேண்டியதுதான் பொறிக்க வேண்டியதுதான் பொறிச்சு எடுத்துட வேண்டியதுதான் அடுப்பை வந்து லோ ஃப்ளேமில் வச்சு பண்ணுங்கங்க ஃபஸ்ட்டே கா எண்ணெயை காய வச்சுருங்க காய வச்சுட்டு லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் அது வெந்ததுக்கப்புறம் எப்படி இருக்கும் காமிக்கிறேன் இந்த மாதிரி கலர் வந்தோடனே எடுத்துட வேண்டியது தான் எடுத்து ஒரு தட்டில் வச்சுக்கோங்க இவ்வளோ கிறிஸ்பியாக இருக்குது பாருங்கள் எவ்வளோ கிறிஸ்பியாக இருக்குதுன்ட்டு தெரியுதுங்களா அது ஆட் இது பண்ணோடனே தெரிஞ்சுதுங்க உங்களுக்கு இந்த காலிஃப்ளவர் ஃப்ரை முடிஞ்சிடுச்சு அவ்வளோதான் ஒரு ரீகேப் சொல்லிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து காலிஃப்ளவரை வெந்நீரில் வெந்நீர் வச்சுட்டு அதில் உப்பை போட்டுட்டு காலிஃப்ளவரை போட்டு அப்படியே எடுத்து வச்சுட்டேன் அதில் இருக்கிற பூச்சிங்கெல்லாம் செத்துடும் அதை தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க அது கூட மஞ்சள் பொடி சேர்த்துங்க கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி சேர்த்துட்டு போட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதை தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க அப்புறம் வந்து மாவுக்கு 
ஒரு கப்பு கான்ஃப்ளவர் மாவு முக்கால் கப்பு மைதா மாவு ஒரு டீஸ்பூன் சால்ட்டு ஒரு ஒன்றரை டீஸ்பூனு இது சில்லி பவுடர் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் ஒரு ஒரு டீஸ்பூனு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு இதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு போட்டு நல்லா கலந்துக்கணும் கலந்துட்டு அதில் வந்து என்ன பண்ணணுன்னா அந்த மாவை எடுத்து இதில் காலிஃப்ளவரில் போடணும் இதை காலிஃப்ளவரில் போட்டு நல்லா பெசரி விடணும் பெசரி விட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து கொஞ்சம் தண்ணி விடணும் தண்ணியை விட்டு நல்லா கொஞ்சம் அந்த பிசு பிசுப்பாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கிற பதத்தில் வச்சுக்கணும் ரொம்ப தண்ணி விடக்கூடாது தண்ணி விட்டிங்கன்னா இதாகும் கடைசியில் கொஞ்சம் கரம் மசாலா போட்டு இது பண்ணணும் பண்ணிவிட்டு ஒன்று ஒன்றா எடுத்து லோ ஃப்ளேமில் எண்ணெயை வச்சு ஒன்று ஒன்றா போட்டு எடுத்திங்கன்னா ரெடி ஆகிடும் காலிஃப்ளவர் ஃப்ரை உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்